Einen einem wunderschönen Tag, herzlich willkommen aus dem Kronen AD Sportstudio. Wir haben heute eine echte Legende da. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Andi Ogris. Hallo, grüß dich. Andi, danke fürs Dasein. Ein paar Jahre sind vergangen, da haben wir viel mehr Kontakt gehabt damals. Jetzt freue ich mich, dass wir da wieder plaudern können. Du bist seit März nicht mehr bei der Austria. Das ist dann doch für alle überraschend gekommen. Du warst viele Jahre jetzt dort, hast auch im Nachwuchs gearbeitet, bei den Amateuren gearbeitet, hast dann die Kampfmannschaft betreut, einige Zeit, dann wieder die Amateure und plötzlich war es vorbei. Für mich ist es ein bisschen überraschend gekommen. Damals kannst du mir erzählen, wie das passiert ist? <lacht> Um die ganze Sache kurz zu machen, mir ist dann mitgeteilt worden, dass sie von der Vereinsseite her keine sportliche Weiterentwicklung sehen bei den Young Violets und damit war das Dienstverhältnis zwischen Ogres und Austria beendet. So einfach ist es. Ist ein bisschen kurios, wenn man dich kurzfristig dazwischen sogar zum Kampfmannschaftstrainer gemacht hat und dann plötzlich reicht es nicht mal mehr für die Amateure. Hat dich auch gewundert, nehme ich an, oder? Natürlich war ich überrascht, aber das ist im Fußballgetriebe halt auch so, weil da darfst du nicht so beseitigt sein, sondern das muss man einfach so nehmen. Die Austria hat einen neuen Weg einschlagen wollen und wollte viele Dinge verändern, haben sie auch gemacht, aber bis jetzt fruchtet das halt noch nicht so. Was ist dein Gefühl? Wird das, wird das bald aufgehen? Äh, Trainer Ilzer hat ja, äh, ist mit großen Vorschusslorbeeren gekommen, allerdings sind schon öfters Trainer zu Austria mit großen Vorschusslorbeeren gekommen und dann hat es nicht geklappt. Äh, glaubst du, kann der das Ruder noch rumreißen? Ich denke, was einmal wichtig sein wird, ist, äh, dass man Ruhe bewahrt im Verein, dass man trotzdem versucht den, den Christian Ilzer den Rücken zu stärken. Ich glaube, das machen sie auch im Moment. Also vor allen Dingen vom Sportvorstand her, von Peter Stöger seiner Seiten her, wird er sehr gut unterstützt. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass also im Fußball musst du tagtäglich Ergebnisse liefern. Und wenn die alle lange nicht kommen werden, dann wird es auch dort eine Überlegung geben, ob man da nicht irgendwann einmal die Reißleine zieht. Weil Jetzt haben wir zwar ergebnistechnisch gegen Sturm einmal gewonnen und jetzt in St. Pöten ein X gemacht. Herr aber ich glaube nicht, ich glaub nicht, dass das der Austria-Anspruch ist, in, in St. Pöten mit einem Unentschieden wieder nach Hause zu fahren. Also von daher denke ich, es müssen schon noch an den einen oder anderen Schrauben gedreht werden. Und, und, und vor allen Dingen, ich glaube, dass der Kader für die Spitze in Österreich nicht geeignet ist. Hat sich jetzt die Spitze ein bisschen weiterentwickelt in Österreich oder ist es die Austria, die sich vielleicht aufgrund auch des Stadionneubaus in der Mannschaft selbst nicht weiterentwickelt hat? Es ist auch zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass der Stadionbau natürlich notwendig war und wir haben sie, da kann man schon sagen, dass wir sie als Schmuckkiste hingestellt haben, aber ein schönes Stadion alleine reicht nicht, du brauchst eine gute Mannschaft dazu und die haben wir heute halt im Moment nicht. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass der eine oder andere Spüler viel Potenzial hat und, und, und viel liegen lässt. Also es wird dort wird's halt notwendig sein, die Schrauben anzusetzen, dass sie die Spüler auf einer persönlichen Ebene wieder ein bisschen verbessern und, und dass das ganze Getriebe wieder ins Rollen kommt. Aber ist halt auch nicht so einfach, muss man fairerweise sagen. Aber die Ansprüche der Austria müssen ganz andere sein und, 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 und dort müssen wir wieder hinkommen, weil im Moment ist es halt so, dass wir egal gegen wen wir spielen, wir müssen schäbern, dass wir überhaupt Punkte machen. Du hast vorher den Sieg gegen Sturm angesprochen, der war schon etwas erlösend für den Verein und auch für den Christian Ilzer bestimmt, aber in der Runde davor hat man fünf Stück bei WSG Tirol, also Wartens, bekommen, fünf zu zwei bei Wartens verloren. Was wäre da früher passiert zu deiner Zeit, hätten wir gegen einen Club so verloren? Da war es gescheiter gewesen, wenn wir von Wartens gar nicht heimgefahren waren. <lacht> das habe ich mir gedacht. Du und die Austria, ein, einen Stürmer haben wir, der, der heraussticht. Äh, äh, Monschein hat, glaube ich, 70 Prozent aller Tore der Austria äh, zu verantworten, war entweder mit dem Assist oder mit dem Torschuss selbst dabei. Äh, wie gefällt dir der? Ja, das ist im Moment unsere Lebensversicherung. Der Christoph Monschein ist jetzt endlich startet er durch, ist Gott sei Dank. Startet er durch, weil ohne den seine Tore würden wir noch schlechter da stehen, als wir da stehen. Und hoffen darauf, dass er die Form so lang wie möglich hält. Und ist ja auch jetzt ein, mittlerweile einer der wenigen Austria-Spieler, 
die im österreichischen Nationalteam ein Thema sind. Auch wenn er dabei jetzt noch nur auf Abruf dabei war, aber ich glaube, wenn er weiter so trifft, dann wird es bald einmal zu einer Einberufung kommen und vielleicht auch für die eine oder andere Partie einmal einen Einsatz geben im Nationalteam. Ich glaube, dass er sich das jetzt aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen verdient hat. Würde das Mondscheinmärchen noch ein bisschen weitergehen? Vor ein paar Jahren hat er ja in der Regionalliga noch gespielt. Den hat man ja lange überreden müssen, dass er es bei der Admira probiert. Ist, glaube ich, ein sehr bescheidener Typ. Hast du den näher kennengelernt? Ja, natürlich in der Zeit, wo ich bei der Austria noch gearbeitet habe, da war, war das natürlich schon das eine oder andere Mal eine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Er hat ja auch die eine oder andere Partie bei uns bei den Young Violets gespielt. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals in einer Partie gegen Horn 4-3 gewundert oder gleich zwei Tore gemacht, war irrsinnig wichtig für die jungen Buben. Und da sieht man halt, was das bewirkt, wenn ein routinierter Spieler bei den Jungen dabei ist, der sie eventuell ein bisschen führen kann oder einer gute Rotschläge geben kann. Ah, der Rest der Offensive ist sehr, sehr bescheiden bei den Feilchen. Ah, der Turcher Mann heißt er, glaube ich, wenn man richtig ausspricht. Ah, ist vielleicht ein bisschen zu früh, jetzt auch ah, zu sagen, dass der nicht ganz die Erwartungen erfüllt. Aber wie siehst du die Offensivvorstellung bisher von den Feilchen? Ja, mit Ausnahme von Christoph Mondschein hinken alle hinten noch. Nun ja. muss man ehrlich sagen, beim, beim Turcher Mann ist es schon noch so, dass man da auch in Betracht ziehen wird, aber lange Zeit verletzt. Braucht halt jetzt wieder seine Zeit, um hineinzukommen. Edo Monji ist im Moment nicht gut drauf, den haben wir auch schon besser gesehen. Bedarf es halt vieler, vieler Trainings, dass man denen wieder Selbstvertrauen gibt, dass man die wieder richtig positioniert. Beim, beim Breit Edo Monji ist es halt auch so, dass der sehr laufwilliger Spieler ist und sehr, sehr viel in Bewegung ist, aber vielleicht das eine oder andere mal den falschen Lauf nimmt die Spieler sich auf das auch nicht einstellen können und auch seine, seine Art, wie sich anbietet im gefährlichen letzten Drittel, ist vielleicht das eine oder andere Mal auch mit einem Stellungsfüller, da könnte man sich besser anbieten, da kommt man vielleicht früher zu einem Abschluss. Aber auch diese Dinge kann man sich wieder erarbeiten, muss man halt Geduld zeigen. Aber, aber, aber ich weiß nicht, wie lange man, lang man Geduld haben kann, wenn die Ergebnisse dann nicht stimmen. Bei Rapid haben wir es ja letztes Jahr erlebt, dass es auch ein Großverein wie Rapid oder Austria nicht ins Meisterplayoff schaffen können. Bei der Austria natürlich ist es noch lange Zeit, da kann noch viel passieren, aber im Moment wäre man auch nicht dabei. Wie, wie schlimm wäre das für einen Verein wie die Austria? Über das will ich gar nicht nachdenken. Also das, da da wird sich mein ganzer Körper dagegen, über das <lacht> nachzudenken, es wäre furchtbar. Weil, weil die Ansprüche der Haustag ganz einfach andere sein müssen. Und ich hoffe doch, dass der, der Christian Ilzer das noch hinbringt, dass wir da, da zumindest einmal im oberen Playoff sind. Und, und da muss man weiterschauen. Aber es wird sehr, sehr schwer werden. Was mich sehr beruhigt und auch freut, ist, dass du noch immer von wir sprichst. Also für dich ist jetzt nicht mit der Trennung im März äh, irgendwas in die Brüche gegangen. Äh, wie, wie ist dein Verhältnis jetzt zu deinem Verein? Ich habe das schon irgendwann einmal jetzt gesagt. Ich werde mein ganzes Leben lang Austrianer sein, bis ich meine Augen zumache. Das wird so sein. Mein Herz hängt an dem Verein. Ich habe äh, alles dort erlebt, die von was schön ist und auch natürlich viele Dinge, die nicht so schön waren. Aber ich bin violett bis in die Knochen und das werde ich auch immer bleiben. Und deswegen fällt es mir auch schwer, irgendwie eine Distanz herzustellen, weil es trotzdem mein Verein ist. Und das wird auch immer bleiben. Und man muss auch sagen, die Austria geht ja mit, mit ihren Legenden äh, sehr gut um. Äh, da wird immer auch Wert drauf gelegt, äh, zumindest in den meisten Fällen. Äh, und vor allem, wenn man es von Rapid kennt, wo ja die Legenden oft äh, nicht so gut behandelt wurden oder nicht so wertgeschätzt wurden. Äh, das heißt also bei dir auch, du bist bei jedem Spiel eigentlich dabei, wenn es geht? Nein. Nein, derzeit nicht. Derzeit nicht, nein. Okay, also das sind vielleicht, das spricht jetzt wieder für dich, Andi, dass du so nicht, nicht, nicht äh, so dezidiert darüber reden willst, aber im Moment. Äh nein, es ist einfach so, dass ich ein bisschen Abstand gewinnen ja. muss für mich selber und mich auch teilweise selber schützen muss. Darum gehe ich dort nicht auf, weil ich vielleicht, wenn ich den einen oder anderen Herrn dort oben treffen würde, äh, ich diese Herren dann auf irgendeiner Form beleidigen würde oder einer, einer sagen würde, dass ich genau das vor einem Jahr angesprochen habe, was jetzt eingetroffen ist. Aber ich bin, muss nicht der Schlammeier sein. Und um den Ganzen aus dem Weg zu gehen, vermeide ich es im Moment 
in die Generale Arena zu fahren. Da hast du nicht viel versandt. Andi, wenn ich dich schon da sitzen habe, in der letzten Runde gab es ein Ereignis, über das ich kurz mit dir sprechen möchte, und zwar beim Rapidspiel gegen den WRC, das übrigens ein sehr kampfbetontes, spannendes, äh, mir jetzt gefallen, gutes Spiel war. Äh, da hat nämlich der rapid platzsprecher Andi Marek äh, den WRC-Trainer attackiert, äh, den Herrn Struber, und hat ihm gesagt, heute die Pappen, wenn wir es uns richtig übersetzt haben, aus dem Fernsehbild heraus. Äh, ich möchte dich dazu fragen, die Rapid-Fans, die sind seit Jahren ein großes Thema. Wenn ich Rapidler hier sitzen habe, dann kriege ich meistens aus denen kein Wort dazu raus. Äh, Andi Marek ist ja auch Fanbeauftragter bei Rapid. Äh, davor wurde die WRC-Bank beschossen wieder mal von den Rapid-Fans, angeblich aus dem VIP-Club, aber was weiß man. Äh, die Rapid-Fans werden dort immer sehr in Schutz genommen. Wie hättest du, wärst du Trainer vom WRC gewesen, auf diese, Reaktion, äh, auf diese Aktion reagiert? Grundsätzlich ist es einmal so, dass ich glaube, dass da... Andi Marek zu mir das nicht gesagt hat. Das ist wahrscheinlich, ja. Das glaube ich. Weil, weil man das in der Form so sicher nicht gefallen hat lassen. Da hätte es sicher irgendein ein Nachspiel gegeben. Aber ich finde es einfach äh, nicht in Ordnung und nicht gut. Wir wissen alle, Rapid hat wahrscheinlich den größten Anhang in Österreich. Teilweise auch vom, vom Support her Super, muss man schon sagen, wie die, die Mannschaft unterstützen. Da gibt es, aber es sind halt immer wiederum auch irgendwelche Ausschreitungen, die halt einfach nicht am Fußballplatz kehren und nicht notwendig sind. Wenn sie die Mannschaft immer unterstützen, dann ist das gut. Aber, aber alles andere, was so nebenher passiert, hat am Fußballplatz nichts verloren. Und der Herr Marek soll sich seines Jobs annehmen und die Mannschaftsaufstellungen durchsagen und die Werbedurchsagen machen in der Halbzeitpause und so ist bleiben lassen, irgendein Trainer irgendwas zu verbieten oder anzuschaffen. Ja, kurios, dass der überhaupt dort steht wahrscheinlich und äh, so nah an den Trainer rankommt. Aber ganz egal, äh, Andi, Nationalteam ist auch ein großes Thema. Wenn ich dich schon da sitzen habe als ehemaligen Teamkapitän, ich habe ein bisschen schummeln müssen, du warst nämlich Kapitän unter Ernst Happel, was ja auch nochmal eine besondere Auszeichnung ist und hast 63 Länderspiele, 11 Tore. Was sagst du zur momentanen Form unseres Nationalteams? Also ich bin absolut begeistert, wie die, die Burschen jetzt ein auch mit dieser Drucksituation noch die ersten zwei Qualifikationspartien umgegangen sind. Und ich denke doch, in den letzten zwei Spielen werden wir den notwendigen Punkt machen und uns für die Euro qualifizieren. Und ich glaube auch, dass wir wirklich eine sehr gute Mannschaft haben, auch jetzt in der Breite uns noch mal besser aufgestellt haben. Und wir haben viele Möglichkeiten auch intern Positionen zu verändern und beim letzten vom letzten Match ausgeht, wir haben trotzdem zwei sehr, sehr wichtige Spieler im österreichischen Nationalteam geführt, der David Alaba und der Marco Arnautovic, die sind trotzdem noch einmal Ausnahmespieler, die die Partie entscheiden können, die haben uns gefehlt und trotzdem haben wir das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich war total begeistert, wie die Mannschaft sich dagegen gestimmt hat, auch in, in, in der Defensive vor allen Dingen, aber auch im Umschaltspiel dann nach vorne immer wiederum äh, Nadelstiche gesetzt hat und eigentlich meiner Meinung nach verdient dort gewonnen haben. Und deswegen können wir, glaube ich, sehr stolz sein und trotzdem leichte Vorfreude haben, weil ich glaube doch, dass wir diesen notwendigen Punkt im nächsten Länderspiel schon fixieren werden und, und dann für die Euro qualifiziert sind. Was ist für dich der groß, größte Unterschied zur 2016er Mannschaft? Sie ist natürlich vom Grundstock her nicht in, äh, ist sie ähnlich. Es sind viele Spieler dabei, die damals schon dabei waren bei der Europameisterschaft. Jetzt hat sich die Mannschaft weiterentwickelt. Äh, ist sie besser geworden und wie ist sie besser geworden? Na, ich glaube auch, dass wir 2016 eine gute Mannschaft gehabt haben, nur haben wir es halt dann am Ende des Tages nicht wirklich umbringen können. Ich glaube aber, mit der Verpflichtung von Franco Foda war ein wichtiger Schritt für den ÖFB und auch ein richtiger. Ich glaube, dass der Franco Foda mit seinem Team der Mannschaft noch einmal vom System her vielleicht ein bisschen anders arbeitet. Wir sind in der Lage, mehrere Systeme zu spielen. Das erkennt man immer wieder, wie er sich auf verschiedene Gegner einstellt. Und von daher glaube ich, dass wir sich dort am meisten weiterentwickelt haben. Und wie ich schon gesagt habe, wir sind heute halt jetzt noch in der Breite ein bisschen besser aufgestellt. Das heißt, wir können Ausfälle oder Verletzungen diverser Spieler 
besser auffangen. Wir sind nicht mehr nur abhängig von Alaba und Anatovic und Konsorten, sondern wir haben da auch in der Hinterhand noch den einen oder anderen Spieler, der, der wenn diese zweimal ausfallen sollten, auch die Leistungen bringen. Israel, unser Gruppengegner, ist ja schon bereits ausgeschieden. Die können nicht mehr zur Europameisterschaft fahren. Wie siehst du die Arbeit vom Andi Herzog dort? Ich, ich finde, dass er einen guten Job macht, obwohl ich natürlich alles nur aus der Ferne betrachte. Und wenn ich ihn halt hier und da mal bei einer Copa Pelé Partie trifft und mir sie unterhalten, dann ist das, glaube ich, gut. Ich hätte mir gewünscht, dass, der, dass Österreich Gruppenerster wird und der Andi mit Israel Gruppenzweiter. Und wir wären beide bei der Europameisterschaft gewesen, haben die Daumen gedrückt. Aber ist halt also, er hat eine sehr gute Mannschaft, aber auch sehr wankelmütige die also von, von Top-Leistungen äh, dann ganz schlecht spielen einmal. Und das hat einer dann am Schluss wahrscheinlich die Qualifikation für die Euro gekostet. Zuletzt bei uns im Nationalen sind vor allem die, die Verteidiger gelobt worden. Die, die Defensive ist wirklich ausgezeichnet gestanden. Dragovic, Hinteregger, Hinteregger, jetzt ein Spieler, der immer mehr zum großen Star wird, hat auch ein, ein wunderschönes Tor gemacht. Was hältst du von dem? Der Martin Hinteregger ist ein extrem guter Spieler. Wir wissen alle um seine Geschichten, was da jetzt in letzter Zeit halt so ausgetragen wurden. Aber gerade das zeichnet ihm dann noch mehr aus, dass er auch die Unruhe, die um seine Person natürlich entstanden ist, wo er natürlich nicht unbeteiligt war, das muss man schon auch zugeben, aber trotzdem nicht verloren hat, das Ziel im Auge zu behalten und, und Topleistungen bringt im Nationalteam und auch beim Verein bei Frankfurt. Ich glaube, absoluter. Publikumsliebling in Frankfurt auch zu Recht, weil er heute halt absolute Topleistungen bringt und auch bei uns im Nationalteam, also Vorzeigespieler, Topleistung passt. Publikumsliebling, Journalisten lieben vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil er nicht so steril ist wie viele Fußballer jetzt. Wie siehst du das? War das früher noch öfters gang und gäbe, dass Spieler auch einmal länger fortgegangen sind? Ich kann mich erinnern, Geschichten hat es darüber früher öfter gegeben in der Zeitung, dass Spieler einmal den Zapfenstreich überzogen hätten und so. Heutzutage ist es wirklich eine, ein Skandal, eine Sensation, weil es so selten passiert auch. Was hat sich da geändert? Handy. Das ist das Einzige, was sie geändert hat. Wir sind früher fortgegangen, die gingen heute sicherlich auch fort, aber sie haben das Problem, dass halt auf jeder Ecke musst du aufpassen, ob dir nicht irgendeiner fotografiert, filmt, was auch immer. Damit haben wir schon viel, viel schwer und deswegen ist es für manche Spieler auch irrsinnig schwierig, dann irgendwann einmal den Kessel aufzumachen. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Spieler stehen Woche für Woche unter immensen Druck bei ihren Vereinen und sind in der Öffentlichkeit und sollten sich immer richtig verhalten. Aber irgendwann einmal wirst du mit dem Druck nicht mehr, mehr so richtig fertig. Da muss das Ventur einmal aufgehen. Und deswegen habe ich großes Verständnis für Martin Intecker, auch wenn es nicht sein darf, klar. Aber ich glaube trotzdem, dass man, dass man das nicht überbewerten soll, aber auch nicht einfach so vorbeiziehen lassen kann. Trotzdem undenkbar, wenn ich äh, zurückdenke, Trif von Ivanov ist noch beim Rauchen in der Kabine oder am Klo in der Kabine erwischt worden. So etwas wäre heute natürlich unvorstellbar. Oder auch nicht. Was weiß man, vielleicht <lacht> ist es heute noch immer so. Keine Ahnung, aber nachdem ja jetzt in allen Gebäuden Rauchen verboten ist, also wird es schwierig, ja. schwierig sein. Ja. Andi, eine letzte Frage muss ich dir noch stellen. Wann sehen wir dich wieder auf der Trainerbank? Also, da lasse ich mich überraschen. Also ich, ich, ich warte auf diverse Sachen, schauen wir heute halt auch, hochen wir alles an. Ich mache es nicht ligaabhängig oder vereinabhängig, ich muss eine Philosophie dahinter sein. Und wenn es mich interessiert, dann werde ich mich natürlich gerne wieder auf die Trainerbank begeben. Und wenn es dem nicht so sein sollte, dann komme ich öfters zu euch. Das ist auch sehr schön, da würden wir uns auch freuen. Schön wäre es, wenn es violette Dressen hätten, dann wäre alles ein bisschen einfacher. Oder muss auch das nicht sein? Auch das muss nicht sein. Andi Ogres, vielen Dank für das Interview, hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen daheim auch und äh, bis zum nächsten Mal. Baba.